இப்போ நம்ம இணைப்பு திசுகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது மூன்று வகையான இணைப்பு திசுக்கள் தளர்வான இணைப்பு திசுக்கள் அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்கள் சிறப்பு வகை இணைப்பு திசுக்கள் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சிறப்பான இணைப்பு திசுக்கள் இது மூன்று வகைப்படும் காற்றிலே ஜலது குருத்தெலும்பு போன்ஸ் அல்லது எலும்புகள் பிளட் பிளட் அப்படிங்கன்னா ரத்தம் இந்த மூணையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ காற்றிலேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நம்ம அந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய பேலட்டு காது அது மாதிரி முதுகெலும்பு தொடர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு முள்ளெலும்பு அடுத்த முள்ளெலும்பு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடியது காற்றிலேஜ் குருத்தெலும்பு தான் அப்போ அது மாதிரி கை கால்கள் மூட்டுக்கள்ல எல்லா இடங்கள்லையும் எலும்புகள் இணையக்கூடிய இடத்துல இடையில யார் வருவான்னு கேட்டா குருத்தெலும்பு அல்லது காற்றிலேஜ் வரும் எனவே மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த காற்றிலேஜும் சாலிடா அதாவது திடமாக கட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆனா பிளக்சிபிள் கொஞ்சம் வளையும் தன்மை இருக்கும் அதை தான் நம்ம பிளையபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பாருங்க காற்றிலேஜ் இஸ் அ சாலிட் அண்ட் பிளையபிள் திடமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வளையும் தன்மையும் அதில் இருக்கும் இதில் கான்ட்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வாட் இஸ் கான்ட்ரோசைட்ஸ் மீன்ஸ் த செல்ஸ் விச் ஃபார்ம் காட்டிலேஜ் குருத்தெலும்பை உருவாக்கக்கூடிய செல்களின் பெயர் கான்ட்ரோசைட்ஸ் அல்லது இந்த கான்ட்ரோசைட்ஸில் இருந்து தான் குருத்தெலும்பு உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த கான்ட்ரோசைட்ஸ் குருத்தெலும்பில் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இந்த குருத்தெலும்பில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குழிகள் ஸ்மால் கேவிட்டிஸ் அதுக்குள்ள மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு தளப்பொருள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூஸ் கிடையில நிறைஞ்சு இருக்கும் என்ன இருக்கும் கான்ட்ரோசைட்ஸ் கான்ட்ரோசைட்ஸ் ஆர் என்க்ளோஸ் இன் ஸ்மால் கேவிட்டிஸ் வித் இன் த மேட்ரிக் செக்ரீட்டட் பை த நெக்ஸ்ட் ஒன் மோஸ்ட் ஆஃப் த காட்டிலேஜஸ் இன் வெஜபிரேட் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை போன்ஸ் இன் அடல்ட் அதாவது முதுகெலும்பிகளில் துவக்க காலத்தில் கருவாக வளரும் போது நிறைய இடங்கள்ல எலும்புக்கு பதில குருத்தெலும்பு தான் முதல்ல இருக்கும் வளர்ச்சி அடையும் போது அந்த குருத்தெலும்புகள் அந்த இடத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டு அதுல எலும்புகள் உருவாகும் அதாவது நம்ம முதல் பாடத்துல படிச்சிருப்போம் நோட்டோ கார்டு அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் நோட்டோ கார்டு அப்ப இந்த நோட்டோ கார்டு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் பேக் போன் அது எலும்பு கிடையாது இட்ஸ் அ கார்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம மூணு டைப் அதுல படிச்சிருக்கோம் செஃபாலோ கார்டேட்ஸ் யூரோ கார்டேட் அண்ட் கெமி கார்டேட்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இந்த எல்லா கார்ட்ஸும் அதாவது அந்த நான்கள் அரை நான் உயிர்கள் வால் நான் உயிர்கள் தலை நான் உயிர்கள் எல்லாமே காத்திலேஜ் தான் காத்திலேஜ் அதுவே வெட்டபிரேட்ஸ்ல வெட்டபிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் முதுகெலும்பிகள்ல துவக்கத்தில் கருவியலில் அது குருத்தெலும்பாக ஒரு காடு மாதிரி தான் இருக்கும் பிற்காலத்தில் அது மாற்றப்பட்டு அந்த இடத்தில் முதுகெலும்பு தொடர் வரும் அப்படின்னு அப்பவே படித்தோம் இப்ப அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த காட்டிலேஜஸ் இன் வெட்டபிரேட் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை போன்ஸ் இன் அடல்ட் எங்கே இருக்கும்போது அதில் காற்றிலேஜ் இருக்கும் பட் அடல்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல போன்ஸ் வந்துடும் இது எங்கெல்லாம் இருக்கு டிப் ஆஃப் த நோஸ் இயர் பின்னா பிட்வீன் அட்ஜஸ்டன் போன்ஸ் ஆஃப் வெட்டிப்ரல் காலம் அதாவது நான் சொன்னேன் முதுகெலும்பத்தோட ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில இடையில இருக்கும் லிம்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் அதாவது காலா இருக்கட்டும் கையா இருக்கட்டும் ஜாயின்ஸ்கள்ல எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் குருத்தெலும்பு இருக்கும் அதாவது லாங் போன் பார்த்தீங்கன்னா கூட லாங் போனுக்கு மேல என்ன இருக்கும் குருத்தெலும்பு காட்டிலேஜ் இருக்கும் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் அப்போ திஸ் திஸ் மச் அபோட்ட காட்டிலேஜ் செகண்ட் ஒன் இஸ் போன் போன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னும் நல்லா ரிஜிட்டா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இது நான் பிளேயபிள் பார்த்துக்க போன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் பிளேயபிள் இது வளையும் தன்மை இருக்கும் காட்டிலேஜுக்கு அது வளையும் தன்மை இருக்கு அது ரிஜிட்டா இருக்கும் ஏன்னா அந்த போன்ஸ்ல எது டெபாசிட் ஆகும் அப்படின்னா கால்சியம் சால்ஸ் உள்கி டெபாசிட் ஆகும் அதே மாதிரி கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இங்கேயும் இருக்கும் அங்கேயும் இருக்கும் கொலாஜன் இழைகள் இருக்கும் இட்ஸ் கியூ ஸ்ட்ரென்த் டு த போன்ஸ் அப்போ நான் பிளேயபிள் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் இன் கால்சியம் சால்ட் அண்ட் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் விச் கியூ ஸ்ட்ரென்த் டு த போன்ஸ் தென் இட் மேக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் த பாடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த போன்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது போன்ஸில் இருக்க போன்ஸை உருவாக்கக்கூடிய செல்கள் சிறப்பு செல்கள் ஸ்பெஷல் செல்ஸ் இப்போ காட்டிலேஜ கான்ட்ரோசைட்ஸ் உண்டாக்குற மாதிரி போன்ஸை உண்டாக்குறது ஆஸ்டியோசைட்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஆஸ்டியம் அப்படின்னா போன் சைட்ஸ்னா செல்ஸ் செல்ஸ் விச் ஃபார்ம்ஸ் த ஆஸ்டியம் போன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ்டியோசைட்ஸ் எலும்புகளை உருவாக்கக்கூடிய செல்கள் ஆஸ்டியோசைட்டுகள் எனப்படுகிறது இந்த ஆஸ்டியோசைட்டுகள் எங்கிருந்து உருவாகும்
ஆஸ்டியோசைட்டுகளை உருவாக்கும் ஆனா எலும்பு வயதாகும் போது எலும்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழியவும் தொடங்கும் இதை அழிப்பதற்கு என்று இருக்கிறது ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் செல்கள் ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுனா எலும்பு செல்களை உருவாக்குவதே ஆஸ்டியோகிளாஸ்டுனா எலும்பு செல்களை சிதைக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த நம்முடைய உடலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு அமைப்பை கொடுக்கறது கண்டிப்பா போன் தான் இந்த போன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் எலும்பு மண்டலம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கனால தான் இந்த வடிவம் இந்த வடிவம் அல்லது ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ திஸ் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அப்படி ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்ல இட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் டு த பாடி தென் இட் கிவ் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சப்போர்ட் அப்படின்னா இந்த கால் நமக்கு கீழே உள்ள கால் லாங் போன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னாக்கி இந்த கனத்த பாடியை ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியாது அதாவது வெயிட் பியர் பண்ண முடியாது தாங்க முடியாது உடல் எடையை தாங்கக்கூடியவை காலில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளை தான் தட் கிவ் சப்போர்ட் டு த பாடி தென் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன்ஸ் பிரெயின் ஹார்ட் லங்ஸ் லிவர் ஆல் தீஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை த ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் எலும்பு மண்டலம் தான் இதை இப்போ மண்டவோடு என்ன பண்ணுது மூளையை பாதுகாக்குது லங்ஸ் லிவர் ஹார்ட் எல்லாம் நம்ம மார்பு கூடுகள் ஸ்டர்ணம் வெஜிடல் காலம் ரிப்ஸ் இதெல்லாம் அந்த எலும்புகள் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் இந்த ஆஸ்டியோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது ஆஸ்டியோசைட் மீன்ஸ் த செல்ஸ் விச் யூ ஃபார்ம் போன்ஸ் தட் இஸ் போன் செல்ஸ் திஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு லேக்யூனே இந்த எலும்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் அதுக்கு பேர் லேக்யூனே அங்கதான் இந்த ஆஸ்டியோசைட்டுகள் காணப்படுகிறது பாருங்க அதுல லிம்பு போன்ஸ் தட் இஸ் லாங் போன்ஸ் ஆஃப் லெக் நீளமான கால்கள் உடல் எடையை தாங்குகிறது சர்ஸ் வெயிட் பியரிங் ஃபங்க்ஷன் தென் இந்த போன்ஸ் இருக்கு போன்ஸுக்கு இடையில நமக்கு என்ன இருக்கு ஒவ்வொரு போன்ஸ் ஜாயின் ஆகக்கூடிய இடத்துல ஆர்டிகுலேஷன் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்டிகுலேஷன் தட் இஸ் த ஜாயினிங் ரீஜியன் ஆஃப் த போன்ஸ் ஆர் கால்டு ஆர்டிகுலேஷன் அல்லது மூட்டுக்கள் ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜாயின்ஸ் மூணு இதுல இருக்கிறதுனால தான் மடக்க முடியும் பார்த்துக்கோங்க மடக்க முடியுது நமக்கு முன் கையை எடுத்து மடக்க முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஜாயின்ஸ் ஆர்டிகுலேஷன் இல்லைன்னா இப்படியே தான் கொண்டு போகணும் அப்போ அது மாதிரி தான் கால் நடக்கிறதுக்கு So for movement, the skeletal system is very much used because of the articulation. That means that there is a bone marrow. If you have a long bone, there is a yellow marrow. There is a red bone marrow. We have a red bone marrow. We have a RBC cells. Blood cells are formed inside the bone marrow. And in the yellow bone marrow, fat will be deposited. So this is all. நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் அடுத்தது பிளட் பிளட் இஸ் அ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்குறோம் தட் இஸ் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்குறோம் லிக்விட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ த லிக்விட் பார்ட் ஆஃப் த பிளட் இஸ் நோன் அஸ் பிளாஸ்மா அது போக செல்ஸ் இருக்கு டிஷ்யூ மீன் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இல்லையா அப்ப லிக்விட் இருக்கு பிறகு செல்ஸும் இருக்கு அதுல என்ன செல்ஸ் இருக்கு ஆர்பிசி இருக்கு டபிள்யூபிசி இருக்கு பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கு சரியா வாட் ஆர் தங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிளட் அப்படின்னு பார்த்தா மெயின்லி that is acting as a transportation medium abdin patha nutrients nama saapra saapadu adu digest aagi glucose kedaikudhu amino acid kedaikudhu adha madri fatty acids all these nutrients are taken to various parts of the body with the help of blood blood da idella kondu podu idella glucose amino acid fatty acid glycerol everything that is transported by the blood point number 1 then in our body ammonia is formed in the cell now the ammonia will be converted into uric acid and uric acid will be again converted into urea and the urea will be taken to the liver liver la the urea is separated and that will be taken to the kidney and that is eliminated appo in the odambu kulla in the waste gal ammonia uric acid urea idella transport panni enga irundhu enga kondu poi cells la the liver ku kondu vandha liver la the kidney ku kondu poi kidney la the veliya thalradhu idellame blood ku vela appdin solala அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் நீங்க எடுக்கும்போது டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏர் இஸ் இன்ஹேல்ட் இன் சைட் உள்ள ஏர் எடுக்கிறோம் அங்க இருந்து எதை எடுக்கும் அது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பிளட் ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜனை கூட கம்பைன் பண்ணி ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினா மாறி அதை டிஷ்யூஸ் கொண்டு போகும் செல்லுக்கு செல்லுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை கொண்டு வந்து லங்ஸ் கொண்டு வந்து வெளியே விடுது அப்போ எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் தங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட் தட் இஸ் on mainly transportation medium nutrients waste respiratory gases adukku piragu nama rendu moonu terms ela paakanum paapom 
ஒரு பாக்ஸில் சில டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன முதல்ல கொஞ்சம் மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் என்னென்னா அப்நார்மாலிட்டிஸ் வித் ரிகார்ட் டு கனெக்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் வரக்கூடிய குறைபாடுகள் கொஞ்சம் நோய்கள் அப்படி இருக்குது இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பயாப்சி ஆட்டாப்சி ஃபாரின்சிக் சயின்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்ப்பேன் இப்போ பயாப்சி டெஸ்ட் பயாப்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் திசுவியல் ஆய்வு அப்படின்னு பேர் அதாவது நமக்கு பாதிப்பாக இருக்கக்கூடிய உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களை வெளியே எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து அந்த திசுவில் இருக்கக்கூடிய செல்களை ஆராய்ந்து செல் உட்கருவு எல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சு அந்த குறிப்பிட்ட நோய்க்கு காரணம் என்ப என்ன என்பதை தெளிவாக கண்டறிவது தான் இந்த திசுவியல் ஆய்வு அல்லது பயாப்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு பேர் இப்போ உதாரணத்துக்கு நமக்கு உடம்புக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வைங்களாம் அது ஸ்கேன்லேயோ எக்ஸ்ரேலேயோ ஒரு கட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த கட்டி கேன்சர் கட்டியா மேலிக்னன் கட்டியா இல்லை வினை சாதாரண டியூமரா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் சாதாரண டியூமர்னா பெரிய பிரச்சனை கிடையாது மேலிக்னன்னா சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டு தேவை இருக்கு அப்போ இது எத்தகைய செல்கள் இது கேன்சர் செல்ல சாதாரண செல்லு தானா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த அந்த கட்டி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சின்ன பார்ட் ஒரு சின்ன துண்டை கட் பண்ணி எடுப்பாங்க கட் பண்ணி எடுத்து லெபாரட்ரிக்கு அனுப்புவாங்க அங்கே அந்த திசுக்கள் அந்த செல்லுக்கு ஷேப் எப்படி இருக்கு நியூக்ளியஸ் சின்னதாக இருக்கா பெருசாக இருக்கா பெருசாச்சுன்னா அது கேன்சர் செல் சின்னதாக இருந்ததுன்னா சாதாரண செல்கள் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் எப்படி இருக்கு அதாவது ஆன்கோ ஜீன்கள் இருக்கு ஆன்கோ ஜீனுன்னா கேன்சர் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு திசுவியல் ஆய்வு அதை தான் நம்ம பயாப்சி டெஸ்ட் இப்போ ஒரு கட்டின்னா அப்படி இப்போ ஒரு உறுப்பு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு ஆணு குழந்தை இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேம் கூட உண்டாகல அப்படின்னா டெஸ்டிஸில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு அப்போ டெஸ்டிஸ்லேருந்து டிஷ்யூ ஃப்ளூயிடை எடுத்து பயாப்சி டெஸ்ட் பண்ணுறது வாட்ஸ் அ ரீசன் ஃபார் தட் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது அதுக்கு பேர் தான் பயாப்சி டெஸ்ட் ரெண்டாவது ஆட்டாப்சி ஆட்டாப்சின்னா உடற்கூராய்வு உடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே பொதுவாக உடற்கூராய்வு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் போஸ்ட்மார்ட்டம் போஸ்ட்மார்ட்டம் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மரணம் சற்று வித்தியாசமாக இருந்தால் இயற்கைக்கு மாறானது என தோணுச்சுன்னா உடனே அது கேஸ் ஆகிடும் ஹாஸ்பிட்டலில் போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு கொண்டு போவாங்க நேச்சுரல் டெத் இல்லாமல் இருந்துன்னா இப்போ மருத்துவமனையிலே இருந்து ஒரு பேஷண்ட்டு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அது சரியாகாமல் இறந்து போகிறாரு அப்போ டெத்துக்கு காரணம் அந்த நோயினும் நல்லா தெளிவாக தெரியும் ஆனால் அப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம் அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த நோய்க்கு என்ன காரணம் என்பது தெரியாத பட்சத்தில் டெட் பாடியை கட் பண்ணி உள்ளே இருந்து லிவரு லங்ஸு என்ன பாதிப்பு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக கண்டுபிடிச்சி இந்த மரணத்திற்கு காரணம் ஏதானும் நோயா அந்த நோய் எங்கேனும் பரவி இருக்கிறது அப்படின்னு இறந்த பிறகு கண்டுபிடிக்கிறது அல்லது வேற ஏதாவது சூசைடா மர்டரா இப்படிங்கிற அனைத்தையும் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு ஸ்டடி அதாவது போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படின்னா போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படின்னா போஸ்ட்னா ஆஃப்டர் மாற்றம்னா டெத் ஆஃப்டர் டெத் ஆஃப்டர் டெத் பாடியை கட் பண்ணிட்டு உள்ள இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி என்ன ரீசன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதா ஆட்டாப்சி அப்படின்னு பேர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாரின்சிக் சயின்ஸ் ஃபாரின்சிக் சயின்ஸ் அப்படின்னா தடயவியல் ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல யார் வந்து பண்ணியிருப்பான்னு அந்த ஆளுடைய கைரேகைகளை ஆய்வு செய்வது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு சரியா அப்புறம் அந்த மர்டர் நடந்த ஆளுக்கு ஏதாவது செல்கள் கிடச்சி அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டிஎன்ஏ ரேகை அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த மர்டருக்கு உள்ளது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ராபரி கேஸ் அதாவது ஒரு வழிப்பறியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு கொள்ளை சம்பவமாக இருக்கலாம் அதில் ஈடுபட்டவர்களை டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்காக பார்க்குறது அது மாதிரி கைரேகைகளை வச்சு பார்க்குறது இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் பேர் தான் தடயவியல் ஆய்வு அல்லது ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரி அப்போ இது கிரிமினல் அதாவது கிரிமினல் கேஸோட தொடர்புடையது தான் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டோஸையும் அதில் வரும் இறப்புக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்குறது பயாப்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது பொதுவாக நோய் நோய்க்கியான காரணம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏலிஸ் டன்லாஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் கொலாஜன் இலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த கொலாஜன் இலைகள் சரிவர உருவாகாமல் இருப்பது எங்கே உள்ள கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் அப்படின்னு பார்த்தா
கொலாஜின் இலைகள் சரிவர உருவாகாமல் இருந்தால் உறுப்புகளின் சுவர்களில் ஆர்கன் வால்ஸ் கமலிகளின் சுவர்கள் ஆர்டீரியல் வால்கள் அப்போ இதுல ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தா எதுல குறைபாடு சிந்தசிச கொலாஜன் கொலாஜன் இலைகள் உருவாவதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையில வரக்கூடிய அந்த நோய்க்கு தான் பேரு எக்லஸ் டன்லா சின்ட்ரோம் அப்படின்னு பேரு அடுத்தது ஸ்டிக்லர் சின்ட்ரோம் ஸ்டிக்லர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா இதுவும் கொலாஜன் இலைகளை தான் பாதிக்கும் முகத்துல இருக்கக்கூடிய கொலாஜன் இலைகள் எலும்போட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கொலாஜன் இலைகளை பாதிச்சு முகத்தினுடைய வடிவமே மாறி போகும் பேஷியல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரேப்டோமயோ சார்கோமா இந்த சார்கோமா கார்சினோமா லிம்போமா அந்த மாமா எல்லாமே என்னன்னா கேன்சர் டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் கேன்சர் ரேப்டோ மயோ சார்கோமா மீன்ஸ் லைஃப் த்ரெட்டனிங் அப்படின்னா உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சாஃப்ட் டிஷு டியூமர் ஆஃப் ஹெட் நெக் அண்ட் யூரினோஜெனிட்டல் ட்ராக் தலை கழுத்து மற்றும் சிறுநீர் புற வழிகளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகை கேன்சர் அல்லது புற்று கட்டிக்கு தான் ரேப்டோ மயோ சார்கோமா அப்படின்னு பேர் அப்ப இந்த மூணும் இந்த குறைபாடுகள் அடுத்தது சுய தடைகாப்பு நோய் குறைபாடுகள் ஆட்டோ இம்யூன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ரொமட்ராய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கி நம்ம சாதாரணமா வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜாயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஜாயின்ஸ்ல மூட்டுக்கள் மூட்டுக்கள்ல நமக்கு ரெண்டு எலும்பு இருக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டு எலும்பையும் இணைக்கக்கூடியது கேப்சியூல் அப்படின்னு சொல்றோம் கேப்சியூல் இந்த கேப்சியூல்கள்ல ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தா இந்த கேப்சூல் வீங்கி போறது த இம்யூன் செல்ஸ் அட்டாக் த இன்ஃப்ளேம் அண்ட் த மெம்ரேன்ஸ் அரௌண்ட் த ஜாயின்ஸ் இட் கேன் ஆல்சோ அஃபெக்ட் ஹார்ட் லங்ஸ் அண்ட் ஐஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதயம் நுரையீரல் கண்களையும் இது பாதிக்கிறது இந்த மெம்பரைன் எந்த மெம்பரைன்னா ரெண்டு போன்ஸ ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த கேப்சூல்ல வீக்கம் ஏற்படுவது அதுதான் ரிமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அடுத்தது ஜோக்ரேன்ஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது தொடர்ச்சியாக கொஞ்ச நாள் ஆக 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 உமிழ் நீர் கண்ணீர் உருவாவதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இப்ப கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அந்த ஆளுக்கு என்ன ஏற்படாதுன்னா உமிழ் நீரும் சுரக்காது கண்ணீர் சுரப்பதும் நின்றுவிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஜோக்ரன்ஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு பேர் இதோட இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ முடியுது அடுத்தது மசில் டிஷ்யூ அதை அடுத்த வீடியோல பாருங்க